ഇത്രയും ഭർത്താവും കൂടി ഇരുന്ന് നക്കണ കണ്ടാ തന്നെ ശ്രീ പ്രണവ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് മാമ്പഴപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ അവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല സ്വാദം ഉണ്ടായി കുറച്ച് വിരുന്നാരി കഴിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഫുഡ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ മിനിയുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വിരുന്നാരി വരുന്നുണ്ട് മിനിനെ പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മുടെ വിഷുവിന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ അവളുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് വിരുന്നാരി വരികയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മാമ്പഴപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ബ്ലോഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മാമ്പഴപ്രഥമൻ ഉണ്ടാകും ഞാനും മിനി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അതേ വൈബുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിഷുവിൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ നന്ദനക്കുട്ടി ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചെലവല മിനി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ് ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാമ്പഴ പായസത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കിയാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ശർക്കര എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു കിലോ ശർക്കരയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഒരുക്കണേ കാരണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോലെ ആയാലാണ് നമുക്ക് അരിപ്പയെ കൂടെ അരിച്ച് പോരുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുക്കിയ ശർക്കര മുഴുവനും ഒഴിക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മധുരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ശർക്കര ഇവിടെ പാവാവണം നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ ശരിയല്ല കേട്ടോ ഇടണ കൊത്തൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ക്യാമറാമാൻ വേറെ ആരുമല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോനാണ് കേട്ടോ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ ആരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആരൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു നാളികരക്കൊത്ത് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് വറുത്തിടാനുള്ളതാണ് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത മാമ്പഴങ്ങളാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മാമ്പഴം ധാരാളമാണ് കേട്ടോ പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മാമ്പഴത്തിന്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് തൊലി ഊറ്റി തൊലിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴമ്പിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് തിരുമ്മി ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ജ്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ജ്യൂസ് പോലെ എടുത്തു വെക്കണത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഉരുളിയില് നേരത്തെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മാമ്പഴം ഇടാണ് ഒരു പത്ത് മാമ്പഴോളം നമ്മൾ ഇട്ടു ബാക്കി മാമ്പഴങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കഴമ്പ് മാത്രം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മാമ്പഴവും കുറച്ച് കഴമ്പുമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചേക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച തൊലിയോട് കൂടി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച സത്തുള്ള ആ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി അതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ചു അതായത് കല്ലും മണ്ണൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അവസാനം നമുക്ക് ഇത്തിരി മധുരം കുറവാൻ തോന്നിയാൽ ഒഴിക്കാം ഇല്ലാച്ചാൽ ഇത് മതി ഇതൊരു പാകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ മാമ്പഴവും ശർക്കരയൊക്കെ കൂടി തിളയ്ക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി നാളികേര പാല് പിഴിയാം ഞങ്ങളൊരു നാല് തേങ്ങ ചിരവിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാല് മിക്സിയിലടിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് നല്ല കൊഴുത്തും കിട്ടും രണ്ടും മൂന്നും ഒന്നും നമുക്ക് നല്ലപോലെ വെള്ളമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പാല് നമ്മളിങ്ങനെ തിരുമ്പിയാണ് എടുത്തത് അതെല്ലാം മിക്സിയിലടിക്കണവർക്ക് മിക്സിയിലടിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നാം പാലിനും കൊഴുപ്പുണ്ടാവും രണ്ടാം പാലിനും കൊഴുപ്പുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉരുളി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ 
നമ്മൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും മാമ്പഴത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി പൊടിച്ചത് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്വാദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി ആ രണ്ടാം പാലിൻ്റെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള തിരുമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്പി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോർത്ത് മുണ്ട് വെച്ചിട്ടോ അത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലോണം ഫുള്ളായിട്ട് അത് കിട്ടുമല്ലോ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നാം പാലിനും രണ്ടാം പാലിനും അത്യാവശ്യം കൊഴുപ്പുണ്ട് ഇതാ അങ്ങനെ ശർക്കര മാമ്പഴത്തിൽ അസലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ശർക്കര പാവ് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർക്കാം ആ ഇനി രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ശകലം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു സ്വാദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരിത്തിരി വെള്ളം പോലെയൊക്കെ തോന്നിയാലും അത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്ന് നല്ലോണം സെറ്റാവും അതേപോലെ ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതയാനേ പാടുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പീര പീര പോലെ ആയിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാളികേരക്കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്തിടാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഓപ്ഷണലാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ടും നെയ്യുള്ളൂ ചിലർ നാളികേരക്കൊത്ത് മാത്രമേ വറുത്തിടാറുള്ളൂ അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും നാളികേര കുത്ത ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയതാണ് കേട്ടോ പാങ്ക അതിനുശേഷം ഈ മുന്തിരിയാണ് കേട്ടുള്ളത് മുന്തിരിയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബോളായി ബോളായി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുശേഷം കശുവണ്ടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി ആ ഒരിത്തിരി നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം അത് ഒഴിച്ചു നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച കിസ്മിസും കാഷനെട്ടും നാളികേരക്കൊത്തൊക്കെ ഇടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മാമ്പഴപ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിപ്പ തീരും എല്ലാവരും കൂടി എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീ പല്ലവിക്ക് ഇങ്ങനെ മാമ്പഴം അതിലെ മാമ്പഴം ചപ്പി കുടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ശർക്കരയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മാമ്പഴം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്വാദാണ് കഴിക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല വീഡിയോ എടുക്കണ സമയം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ നോക്കി എടുത്ത് കഴിക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പായസം ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം
ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഇരുന്ന് നക്കണ കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഈ പാചകവും വാചകവുമായിട്ടുള്ള ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ ഞങ്ങളുടെ കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു